trois heures c'est pas mieux. The team of architects here sur l'autoroute on the way internet. to eternal glory sur l'autoroute de la gloire éternelle on the way to eternal glory sur l'autoroute de la gloire éternelle on the way to eternal glory et nous avons cette saison and we have the season la première Seven. saison s'achève aujourd'hui the first season starts end today elle est intitulée Retournons à l'éternel. It is titled Coming Back to the Lord. Elle est intitulée Retournons à l'éternel. It is titled Coming Back to the Lord. Et ce matin, And this morning, je voudrais parler des bénéfices. The advantage d'un retour véritable et radical à Dieu. Of a true coming back to the Lord. Les bénéfices d'un retour véritable et radical à Dieu. The advantages of the true coming back to the Lord. Les bénéfices d'un retour véritable et radical à Dieu. The advantages of the true coming back to the Lord. Nous allons lire une série de textes. We shall read a series of texts. Avant d'entrer dans le vif de ce message. After, before entering the main theme of the message. Nous parlons des bénéfices. We talk about the advantages. D'un retour véritable. Of a true coming back et radical à Dieu. And radical to God. Je vais en lire cette série de tests de l'obtenir. Nous l'ouvrons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. The first is the Gospel of Luke chapter 15. L'évangile de Luc au chapitre 15. The Gospel of Luke chapter 15. À partir de son verset 11 jusqu'à son verset 32. And from verse 11 to verse 32. Ce sera une longue lecture. Longue et intéressante. Long je vous prie de vous mettre debout alors que nous allons lire ce passage biblique pour honorer la parole de Dieu. Je le lis ici. La Bible déclare et il dit encore juste en français. Il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père mon père Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le Père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il ne dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il fut tout dépensé, une grande famille suivant dans ce pays, il commença et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans ses champs garder ses brousseaux. Il aurait, dans ses 16, il aurait bien voulu se rassasier de cour, des carouges que mangeaient les brousseaux, mais personne ne lui en donnait. Entré en lui-même, il se dit Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de pain Je me lève et j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prête-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore en loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un manteau au droit et des souliers aux pieds. Amenez le vôtre et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils le voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, oh. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le bouquin. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Voici il y a tant d'années que je puissais, sans avoir jamais transgressé des ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, 
C'est pour lui que tu as tué le bougrat. Mon enfant lui dit son père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Maintenant, il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Que quelqu'un dise Amen. Asseyons-nous et nous louons les autres textes. Alors, mon Dieu, merci. Le second texte que nous allons lire se trouve dans le livre d'Osée. À son chapitre 6. Osée, chapitre 6. Osée, chapitre 6. Et les versets 1 à 3. Je vais le lire d'ici aussi. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. 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 Nous allons lire un troisième test dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 20. À 21. Acte des Apôtres, chapitre 3, 19 à 21. Acte des Apôtres, chapitre 3, de son verset 19 à 21. J'ai dit au nom du Seigneur. Oui. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de l'affléchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses, ses prophètes. Amen. 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 Le personne va ouvrir la Bible dans Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2, à partir de son verset 12. Joël chapitre 2. Joël c'est après Osée. Avant la pause. Joël chapitre 2. À partir de son verset 12 jusqu'au verset 27. C'est une longue lecture aussi. Joël chapitre 2, verset 12 à 27. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec tes jeunes, avec tes pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, l'âme à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez en juin une convocation sonalaire. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que les pousses sortent de sa vie. ému de jalousie tout son pays et il épargne son feu. L'Éternel répond, il dit à son feu, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je noyerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son allant garde dans la mer orientale, son arrière garde dans la mer occidentale. Et son infection se reprendra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il est fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaintes du désert reverdiront, 
car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur chair. Et bon vent de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et il vous enverra la pluie de la première et l'arrière saison comme autrefois. Des airs se rempliront de blé et les cuves gorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle et le gilet, l'oasile et le basan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis le milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Continuons la lecture. Osée chapitre, chapitre 6, verset 4 à 6. Osée chapitre 6, et voilà verset 4 à 6. Osée chapitre 4, Osée chapitre 6, verset 4 à 6, j'ai dit au nom du Seigneur. Que te ferai-je, Ephraïm Que te ferai-je, Judas Que te pierrai comme la nuit du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe C'est pourquoi je laisse. Comme la rosée qui bientôt se dissipe, c'est pourquoi je ne frapperai pas les prophètes. Je ne tuerai pas les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Amen. 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 Juge, Jude, chapitre 2, à partir du verset 8, jusqu'au verset 23. Juge, chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Le juge, c'est après Josué. Juge 8. Juge 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 23, je lis au nom de Jésus. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'attira dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timac et Reste, dans la région montagée des fruits au nord du Mont Gat. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération s'éleva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considérait comme mal et ils se mirent à rendre un culte au Dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte et qui se ralliait à d'autres dieux, à ceux du peuple qui vivaient autour. Ils se postenaient devant ces dieux et ils héritaient l'Éternel. Ainsi, héritaient l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites et il les abandonna aux, violents, aux violences des prières qui les dépouillaient. Et qui les dépouillaient. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur et il leur avait déclaré et même annoncé par ses mains. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande décret. Alors l'Éternel suscita les chefs qui les délivraient des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se poursuivaient avec d'autres dieux et se posternaient devant eux. Ils s'écartaient très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, ils allaient cet homme 
et qu'ils délivraient les Israélites de leurs ennemis. Pendant toute la nuit de ce chef, en effet, lorsque l'Éternel attendait son peuple gémi sur le jour de ses oppresseurs et de ceux qui maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple renonçait à se corrompre encore plus que les générations précédentes. Le peuple recommençait. Le, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes en se réalisant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leur pratique et s'obstinaient dans leur conflit. Mais c'est vrai. L'Éternel s'est mis donc en colère contre Israël et déclara Puisque ce peuple a tué l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais je ne déposerai, je ne déposerai plus devant eux une seule des nations qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Elles me serviront, elles me serviront à éprouver les Israélites pour voir si oui ou non ils suivent les voies que je leur ai prescrites et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. Verset 23. L'Éternel de ça donc subsister sans se presser de leur déposséder ces nations qu'ils n'avaient pas livrées au pouvoir de Josué. Amen. 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 Deux Corinthiens chapitre 7, verset 9 et 10. Deux Corinthiens chapitre 7, verset 9 et 10. Deux Corinthiens chapitre 7. Il y a deux personnes qui ont le dit ici. Faites dire les autres. La lecture biblique est un exercice spirituel. Si la peine de lui la vie dans la maison de Dieu, est-ce que vous êtes sûr que vous la lisez chaud? Deux Corinthiens chapitre 7, verset 9 et 10. Verset 9 et 10, le vieux mot de Jésus. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de votre part aucun dommage. De notre part. De notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu conduit une répentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5. À partir de son verset 1 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 5, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 5, au verset 1, je demande l'éternel. Devenez des imitateurs de Dieu comme les enfants bien aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous comme une offrande et un sacrifice en bonne odeur. Que l'impudicité, espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, et que la publicité ne soit pas même donnée par vous, ainsi qu'il contient à des saints. Verset 4. Tant entendez ni parole des honnêtes ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la vieille séance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Mais c'est ça. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mais c'est 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause des choses de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Verset 
verset 9, car le fruit de la lumière consiste à toutes choses, à toutes sortes de bonnes, de bonté, de justice et de vérité. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'il faut, de ce qu'il faut, ce qu faut de ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifeste est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Est lumière. Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, qui dort, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, dans les morts, et Christ t'éclairera. » Verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Achetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez concrets, remplis de l'esprit. Entendez, entretenez-vous entretenez par des sommes, des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur, des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. 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 Et enfin, Hébreu chapitre 3, à partir de son verset 7, Hébreu chapitre 3, à partir de son verset 7, jusqu'au verset 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères le tentèrent pour les trouver, et qu'ils vivent les œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus lutté contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'en seront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu du roi. Mais exhortez-vous les uns des autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin, afin qu'aucun de vous ne s'en réussisse par la séduction du péché. Car nous sommes pour les partisans de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin la semence que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en jouissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui, ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut lutté pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen, Amen, Amen. Amen. Il est important de lire la parole, de savoir ce qu'elle dit. Parce que nous prêchons la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas autre chose. 
Pas d'opinion. La parole. Et nous pouvons remarquer que depuis les temps anciens, Dieu a appelé son peuple à revenir à lui. Donc il y a un bénéfice à revenir à Dieu. Revenir, Dieu appelle son peuple à revenir, c'est que le peuple de Dieu, c'est un moyen de Dieu. Le peuple de Dieu s'est égaré. Le peuple de Dieu a emprunté un chemin qui ne le mène pas au salut. Et Dieu l'interpelle. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Qu'est-ce que retourner à Dieu? Quand on tombe un retour véritable et radical à Dieu, le, le retour véritable et radical au Seigneur peut être défini comme le fait de se détourner constamment et volontairement du mal pour faire ce qui est bien. Ma Bible dit de ce jeune homme qui m'a dit Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il a pris conscience. Le fils prodige a pris conscience qu'il n'était pas au bon endroit. Et il s'est dit lui-même Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai. Je lui dirai. Donc il a accepté de se détourner du mal, de se détourner de la mauvaise direction qu'il avait empruntée pour rentrer dans la direction du bien, pour reprendre la bonne direction. Si ce matin tu es ici et que tu estimes que tu as besoin de retour à Dieu, il faut que tu comprennes que le retour à Dieu, c'est quitter le mal pour le bien. Le retour à Dieu peut aussi se définir comme le fait de quitter la mauvaise voie pour marcher désormais dans la bonne voie sur la voie du salut. Dans le Somme 139, la verset 23 24 que je vais nous inviter à lire. Nous comprenons ce que dit David dans le son 139, verset 23 24. Voici ce que dit David. Sonde-moi, oh Dieu, et prouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La vie plus que de me ramener sur la voie du salut, s'il est sur une voie d'égarement, c'est ça revenir à Dieu, c'est ça retourner à Dieu, c'est le fait de se répentir, ou encore de se détourner du péché, de tout péché conscient, pour se tourner vers la justice, de servir le Dieu du monde. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 1, l'apôtre Paul rend témoignage. Il donne le témoignage des Thessaloniciens. Il dit qu'ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu du monde. C'est ça revenir à Dieu. On se détourne de quelque chose et on s'engage à quelque chose. Le retour à Dieu ne peut donc pas se faire de façon inconsciente. Je veux dire cinq choses là-dessus. La première chose, c'est que amener une personne égarée à, qu'est-ce que je veux dire, décider de revenir à Dieu ne peut jamais être quelque chose de concret, de forcé. Ce doit être conscient. Ce doit être volontaire. Tu dois toi-même être conscient, être volontaire. Le retour à Dieu n'est pas accidentel. Il n'arrive pas au hasard. C'est une démarche bien réfléchie, bien pensée. Pour 
fondement désiré. Lorsque le fils prodige a pris la décision de revenir, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Donc le retour à Dieu commence toujours par un cri intérieur. Il a quelque chose lui disait, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position. Tu essaies de faire comme les autres. Les autres ont la paix de toi, tu n'as pas la paix. Parce que ce n'est pas ton type de vie. Ce n'est pas ton type de vie. Ce n'est pas ta position. Ce n'est pas le lieu où tu dois être. Ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ton char de vie. Mais ton tour à Dieu ne peut jamais être forcé. Un retour véritable et radical à Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur et non une contrainte humaine. Nous ne pouvons forcer personne à revenir à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. C'est prier. Parce que ma Bible déclare, Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, à partir de son verset 7, il dit, lorsque le consolateur sera venu, c'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Aucun homme ne peut te convaincre à revenir à Dieu si tu ne veux pas le faire. Aucun homme ne peut te forcer à revenir à Dieu si tu ne veux pas le faire. Parce que le retour à Dieu est quelque chose de volonté. C'est quelque chose de volonté. La troisième chose que j'aimerais dire sur le retour à Dieu, c'est que cette décision de revenir à Dieu ne suffit pas. Seule cette décision ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée et soutenue par des actes, des actes concrets et un engagement réel. Si je veux retourner à Dieu, ne suffit pas. Prendre la question de retourner à Dieu ne suffit pas. Je n'ai pour retourner à Dieu ne suffit pas. Il faut après qu'on ait décidé de retourner à Dieu, après qu'on ait choisi de retourner à Dieu, que les actes suivent, que les actes suivent, que l'on puisse voir un engagement conscient, un engagement réel, un engagement réel. Le fils prodige n'a pas seulement pour aller. Il a aussi pris la décision, mais il a agi. La Bible dit qu'il s'est levé, il s'est levé et il est parti. Il a repris la direction qui le conduit à son père. Il s'est levé, il a repris la direction pour aller vers son père. Il n'a pas seulement pris la décision de poser un acte réel, un acte conscient. Et quand il est arrivé chez son père, il s'est humilié. Il n'a pas seulement pensé la chose. Il a agi. Le retour à Dieu n'est pas quelque chose de théorique. Non, c'est quelque chose de pratique. Ces gens doivent voir que celui-ci est en train de retourner à Dieu. Les gens doivent remarquer par des actes. Que tu retournes à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que le retour à Dieu, un retour radical à Dieu, n'est pas toujours bien accueilli, soit par notre entourage mondain, mais même parmi les chrétiens. Le retour à Dieu, ce n'est pas tout quelque chose de bien accueilli. Pas seulement par les hommes chrétiens, mais aussi par les chrétiens. Lorsque la preuve de Paul est revenu au Seigneur, dans Acte au chapitre 9, lorsque Paul revient à Dieu, son histoire, son témoignage, l'a accompagné. La Bible dit que les chrétiens avaient peur de lui. 
c'est de Dieu dans lui. God wants to see what's in you. Yes. Dieu le veut. God veut tout son cœur. Tout son cœur. Tout son cœur. Tout son cœur. But do you want to see? Qu'est-ce que tu veux? But that's your will. Nous avons parlé des bases de l'ouverture. We're going to talk about the base. Les so bases de l'ouverture. The base comes back to the Comment se fait? Quelles sont les bases? What are the bases? Il faut que tu saches how to know que le retour à Dieu repose sur un certain nombre de principes. Et ce que je parle avec elle, c'est un principe. Il y a des principes. Il y a des principes. Le retour à Dieu repose sur un certain nombre de principes. Tu ne reviens pas à Dieu comme tu veux. Car on pensait qu'on offrait à Dieu les offrandes n'importe comment. Non, il a pas de principe. Même pour revenir à Dieu, il y a un peu de principe. Est-ce que je parle à quelqu'un Le premier. La première base, le premier pilier du retour à Dieu, c'est la prise de conscience que nous sommes éloignés de Dieu et de sa parole. Tant que tu n'es pas conscient que tu es loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de la volonté de Dieu, tu ne reviendras jamais à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, et tu vis dans le péché, et tu es brûlé, tu vis dans le péché, alors sache simplement que tu ne peux jamais revenir à Dieu. Parce que tu n'as jamais pris conscience. Dieu ne peut pas accueillir quelqu'un qui n'a pas pris conscience de son état. Il faut une prise de conscience. Qu'on est éloigné de Dieu. Qu'on est hors de la volonté de Dieu. Il faut une prise de conscience faire. Oh, bien aimé. Donc, dans Luc au chapitre 15, le fils prodigue avait pris conscience. Il a dit que dans l'entrée en lui-même, il se dit. Il a pris conscience. On ne peut pas aller sans prendre conscience. Il faut prendre conscience. Jésus a dit dans Matthieu 11, il est venu sans moi pour tout ce qui est fatigué. Quand vous n'êtes pas fatigué, vous pas venir. Pour tout ce qui est fatigué, ce n'est pas une question de fou. Il faut que tu ressens le poids du péché. Que le péché te fasse assez mal. Tu ne peux plus vivre avec ce poids. Vous savez, nous annonçons l'évangile aux gens. Parce que nous sommes en train de prêcher. Et les gens sont en train de lire. Et même de se moquer. Et nous nous fâchons. On va se fâcher. Il n'est pas fatigué. Il ne croit même pas que le péché est une mauvaise chose. Il faut seulement prêcher. Il faut seulement prier. Quand le Saint-Esprit sera son cœur, alors il sera fatigué. Mais nous voulons forcer les gens. Nous ne pas forcer les gens. Nous ne pas flatter les gens. Il n'y a pas de flatterie dans le salut. Frère, il n'y a pas de flatterie dans le salut. J'ai dit à nos missionnaires que l'Église n'est pas le ministère des affaires sociales. Si on vous envoie comme missionnaire, vous passez le temps à pouvoir aux besoins des gens. Pour qu'ils viennent à l'Église, si vous n'êtes pas en train de faire votre travail, laissez-les avec leurs besoins. Priez Dieu pour eux. Que Dieu qui les rencontre, le Dieu qui pourvoit aux besoins. Comme ça, ils seront attachés à Dieu. Ne devenez pas leur Dieu. Ne devenez pas leur Dieu. Alors, c'est leur évangile. Ils ont le choix. Quand un cœur est fatigué du péché, quand un cœur est fatigué, lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit il sur le cœur vivement touché. Et il dit Oh frère, que le monde, c'est pas Pierre, c'est un cœur désiré. Parce qu'ils ont pris conscience. Ils étaient loin du salut. Ils étaient loin de Dieu. Le premier pas, c'est qu'il ne prend pas conscience. La deuxième chose, c'est la tristesse selon Dieu. Avec 
C'est la production des actes de la Pendant cette paix, à la sortie de cette paix, et même avant, 
Ne parlez pas de l'opinion à Dieu. Ne vous trompez pas. Ne parlez pas de l'opinion à Dieu. Ne parlez pas de l'opinion à Dieu. Si ces bases ne sont pas posées, frère, on ne peut pas parler d'un retour à Dieu. Pourquoi nous avons besoin de retour à Dieu Deux types de personnes ont besoin de retourner à Dieu. Le premier type de personnes, ce sont les pécheurs égarés. Sans Christ et sans salut, sans Dieu et sans loi, ils suivent un chemin de perdition. Ils ne sont pas reconciliés avec Dieu. Ils marchent tout droit chaque jour vers en l'air. La mort éternelle sera leur récompense. Ils ont besoin de se repentir afin de connaître la communion avec Dieu, afin d'avoir la paix avec Dieu. Ils ont besoin de se repentir afin de recevoir la vie éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils ont besoin d'être reposés de leur péché. Car tu as donné le monde, il a donné son fils unique, afin que tu comprennes une belle histoire, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie dans l'éternité. La vie éternelle, c'est une dimension de la vie de Dieu en toi. Tout enfant de Dieu a en lui la vie éternelle. Tout enfant de Dieu. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu t'écartes, tu perds le temps. Si la trompette sort, tu ne seras pas enlevé. Tu peux avoir une belle église. Tu peux avoir ton nom dans plusieurs registres. Tu peux avoir le bon titre à l'église. Même le titre de pasteur ou de docteur. C'est Dieu ne te connaît pas. Dans le ciel, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu as besoin de Jésus. Qui que tu sois, intellectuel ou analphabète, tu as besoin de Jésus. Oui, bien aimé, toutes ces personnes qui autour de nous ne connaissent pas le Seigneur ont besoin d'écouter un tel message. Parce qu'elles doivent revenir à Dieu. C'est lui qui est le Créateur. La deuxième catégorie, ce sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et s'il y a deux sous-catégories, la première sous-catégorie, c'est des enfants de Dieu qui ont connu Christ, qui l'ont reçu, mais qui ont retrogradé. Tu es dans la retrogradation. Ils ont quitté le chemin. Ils ont abandonné leurs assemblées. Ils ont abandonné la communion avec Dieu. Ils ont abandonné la communion des enfants de Dieu. Ils courent un grand risque. Oh, un très grand risque. Un très grand risque. Je voudrais qu'on lise Jean chapitre 12. Nous allons ouvrir nos bibles dans Jean chapitre 12. 
à partir de son verset 42 jusqu'au verset 48 verset 42 jusqu'au verset 48 Jean chapitre 2 Jean chapitre 2 oui Non, Jean chapitre 12. Pas chapitre 2. Chapitre 12, merci. Jean chapitre 12. Verset 42 jusqu'au verset 42. Jean chapitre 12, nous sommes verset 42 jusqu'au verset 42 du Réfugié. Oui. Cependant même, par, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crus en lui. Mm. Mais à cause des pharisiens, mm. il n'en faisait pas la veu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes pour que la gloire de Dieu. Est-ce que tu n'aimes pas la gloire des hommes pour que la gloire de Dieu Pourquoi tu te sens bien Est-ce que tu as retrogradé à cause de tes amis Parce que tu veux une certaine compagnie Parce que tu veux ressembler aux autres Fais attention. Oui, continue. Or, Jésus c'était écrit. Celui qui croit en moi, mmh. celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Mmh. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde. En fait, quiconque croit en moi demeure pas, ne dans, demeure pas, ne dans, dans, demeure les pas dans les ténèbres. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles mmh. et ne les garde, moi, ce n'est pas moi qui le juge. Qui le juge. Qui le juge. Merci. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je sais comment oui. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ah, c'est la parole qui te jugera au dernier jour. Is the word that the judge the last day. Ah, non, la crainte, pourquoi moi je la crainte de te juger au dernier jour. Si tu as entendu la voix du salut, tu as entendu la voix du salut. Ah, non, la crainte de te juger au dernier jour. Mais moi, je n'ai pas l'intention de te juger. Je suis à l'entendre des salut. Mais la parole que tu as reçue. C'est elle qui te jugera. La vérité que tu as entendue, c'est elle qui te jugera au dernier jour. Mais que ce ne soit pas ton nom. Mon souhait, c'est que tu retrouves le chemin du Seigneur. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. Deux pierres chapitre 2, oui. verset 20 à 22, il est écrit. Oui. En effet, si après s'être retiré des souris du mort, mm. par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mm. il s'y engage de nouveau. Il s'y engage de nouveau. Ils sont vaincus. Mm. Leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Donc. Continue. Car Dieu valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connu du seul commandement qui leur avait été donné. Il valait pour toi n'avoir jamais entendu l'évangile, n'avoir jamais cru, au lieu d'avoir cru. Et aujourd'hui, tu as rétrogradé. Dernier, il est arrivé ce ce que dit un proverbe vrai. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retourna à ce qu'il avait promis. Le chien retourna à ce qu'il avait promis. La pluie lavait ses frottés dans la boue. La pluie lavait ses rentrées se frottées dans la boue. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es ici ce matin avant un projet de nous proclamer, de nous Ce sera pire pour toi. Que pour ceux qui n'ont pas cru. La vérité que tu as entendue demeure un jugement sur toi. Garde la foi. Quel que soit ce que tu rencontres, reste sur le chemin de la foi. Parce que tu sauves la ton âme. Parce que tu sauves la ton âme. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans le péché. Dans la jouissance du péché. 
Non. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu ramène dans le programme à lui. Que Dieu ramène dans le programme à lui. Que Dieu ramène dans le programme à lui. Au nom de Jésus. Le, le deuxième second. Ce sont aussi les enfants de Dieu. Mais nous les appelons les retrogrades de l'intérieur. Ils passent par une retrograde interne. Ils sont dans l'église, mais ils sont perdus la communion avec le Saint-Esprit. Ils vivent dans les péchés conscients, mais pas pour être vivants alors qu'ils sont morts. Oh, bien aimé! Ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Le message de l'église de Sainte s'adresse à eux. Je connais. Si je suis à l'église de ça, je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu ressembles au chrétien. Mais la réalité, c'est que tu es mort. C'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que la vie de Dieu n'est pas en toi. C'est que tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu as perdu la communion avec Dieu. Le monde, il a pas la Mais tu es à l'église. On te lève pour danser, tu danses. On te lève pour danser, tu danses. On te lève pour danser, tu peux nous donner plus que tout le monde. Tu peux nous donner plus que tout le monde. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu dois te répartir. Tu dois te répartir. En tout cas, si tu veux aller au ciel, mon devoir, c'est de te le dire. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au ciel, fais attention de vivre dans l'église. Comme on retrograde le terme. Ah, ça ne te portera pas bonheur. Tu as entendu les Béziers, chapitre 5. Si revenez en couvert, retiens en toi-même. Retiens en toi-même. Retiens en toi-même. Ne continue pas à vivre dans le péché. Ne continue pas à témoigner de Dieu. Ne continue pas à insulter Dieu. Ne continue pas à mépriser Dieu. Non! Si tu as une paix, c'est une fausse paix. Si tu as une espérance, c'est une fausse espérance. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de péché sanctifié. Le sauveur de Dieu, c'est la sainteté. Car au solide fondement de Dieu, reste de vous. Après sa parole qui lui sert de sauve, le Seigneur connaît ce qui lui appartient et qu'il comprendra ce nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas séparer la sécurité de la pureté. Ils sont un et à l'un. Est-ce que tu es rentré dans la mer du mot où tu as perdu même la vie de prière? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, mon soeur? Est-ce qu'il y a plein de moments de remords dans ta vie? Quand tu ne penses plus à te voir, qu'est-ce qui t'a déconnecté de mon Dieu? Tu dois revenir. 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 Tu Qu'est-ce qui te pousse loin de Dieu Tu n'auras pas la paix. Car au chapitre 22, le verset 23, tu retiens au Seigneur et tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas de paix. Tu 
C'est ce que tu joues chapitre 2, verset 1. Et tu remplis avec tes chiens et avec tes mains. Chaque chapitre 4, verset 7 à 10. J'aimerais bien que quelqu'un dise ça pour nous. Jacques chapitre 4, verset 7 à 10. Jacques chapitre 4, verset 7 à 10. Et vous cette lecture. Et où ça Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au chat. Il fera loin de vous. Oui. Approchez-vous de Dieu. Oui. Il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez-vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez-vous. Purifiez mon cœur, homme irrésolu. Je peux continuer. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre vie se change en deuil. Et votre joie de tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Humiliez-vous. Que ton riz se change en taille. Et ta joie de tristesse. C'est ce que nous répondons à Dieu. Avec confiance et assurance. Il dit approchez-vous au centre de grâce. Des cœurs purifiés. Approchez-vous avec conscience. Afin d'être délivrés. Bien aimé. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de restauration. La pauvre Pierre le reste. Repentez-vous donc. Repentez. Et convertissez-vous. Pour que les temps de rapprochement. S'il n'y a pas de retour à Dieu, il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de rapprochement. Il crie l'engagement de revenir à l'éternel. Il prie l'engagement de revenir à l'éternel. Et l'éternel leur donne le repos de tes côtés. En conséquence de la sincérité de leur engagement. Tu ne peux pas avoir cela. Tu ne peux pas avoir L'approche de Dieu, c'est une revient à Dieu. Approchez-vous de vous. Et je m'approche. Ce matin, il est question de revenir. Il est question de revenir. De revenir. Avec un cœur brisé. Avec un cœur contre. Il est question que tu fasses ça à ta maison. Je veux que nous en parlions. Je veux que tu commences à parler. Je veux que tu commences à parler. Oh Dieu, est pitié. Oh Dieu, est pitié. Selon ta grâce, nous écoutons. Pardonne mon péché. Efface ma transgression. Tu connais la distance que tu as. Tu connais où tu es. Tu connais où est quelle est ta situation. Oh, je veux que tu pries ce matin. Ah, là où tu es pris, commence à prier. Commence à prier. Pitié de mon Dieu. Et pitié de mon âme. Et pitié de mon âme. Transforme ma vie. Je suis fatigué. Je vis dans mon pension. Vis dans mon vol. Dans l'hypocrisie. Je suis fatigué de vivre dans l'impudicité. Fatigué de vivre dans la fornication, dans la dictée. Fatigué de vivre dans la crainte. 
Dis-moi, Seigneur, dans le livre de Jean, ton premier chapitre, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, je veux te supplier ce matin que cette parole, Seigneur, mon Dieu, pour soit dans le partage. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est que dans le Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La deuxième vague de personnes va vous retrouver. Je vais prier pour cette personne-là person qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais qui commence avec un péché récurrent. Si on a Dieu veut donner la délivrance, qui commence avec un péché récurrent, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les critiques, les touches de lui, tout cela me salit ta conscience. Où que tu sois ce matin, viens. Je ne sais pas quel est le nom du péché, tu peux le connaître. Je peux le l'avoir parce que. Mais cette chaîne doit se briser. Pour que tu sois bien, viens recevoir la délivrance. Ce péché qui est devenu habituel, même s'il est réel dans ta famille, même s'il est lié à un héritage maléfique, hérité de tes pères, que dès que c'est la promesse, que dès que c'est le sommet, le manque de prière, l'inconscience, les choses de Dieu ne t'attirent pas. Tu aimes le Seigneur et tu as la peine de le servir. Tu as la peine de t'engager. Tu as la peine d'être un roi qui s'aide pour Dieu. Ce matin, il y a ici une puissance pour te libérer. Toute marque de Satan dans ta vie a été brisée. Tu ne peux pas pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu connais ce qui est le Tu connais ce qui est le Tu connais ce qui est le dette. La dette de mort. Même quand tu as de l'argent, tu n'arrives pas à payer les dettes. Tu aimes les dettes. Et cela t'empêche. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cela t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Tu ne connais pas quel nom de ce péché. Que le nom de ce péché que ta plaie sans te lire. Il a trop sérité.